ஹலோ கைஸ் என்னோடய பேர் அஜய் நான் வந்து ஒரு சோழ இண்டி கேம் டெவலப்பர் அண்ட் இந்த சேனலில் வந்து கேம் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடான டுட்டோரியல்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ உங்களுக்கு கேம் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கணும் இல்லை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு டுட்டோரியல் போட்டிருந்தோம் பிளெண்டரில் எப்படி கேரக்டர் பண்ணுறது அண்ட் அது எப்படி ரிக்கிங் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பிளெண்டரில் எப்படி அந்த ரிக்கிங் பண்ண கேரக்டர் அனிமேட் பண்ணுறது அண்ட் அதை வந்து எப்படி மிக்சர் மூலம் அப்லோட் பண்ணி அனிமேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இதை பார்த்துட்டு இது ரெண்டையுமே நம்ம யூனிட்டியில் இம்போர்ட் பண்ணி அந்த அனிமேஷன் ப்ளே பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோ கூட போயிடலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி டூ வீக்ஸ் ஆச்சு வீடியோ போட்டு ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டுட்டோரியலில் பண்ண அந்த கேரக்டர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போ ரிக்கிங் எல்லாமே பண்ணியாச்சு இப்போ அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு எங்கே போகணுன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலே அனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லே அவுட் இருக்குது இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சைடு ரிவ்யூ பார்க்குறக்கு ஒரு விண்டோவும் இந்த சைடு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறக்கு ஒரு விண்டோ கீழே இங்கே அனி கீ ஃப்ரேம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மெட்டீரியல் ப்ரிவ்யூ போய்க்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் அந்த டெக்ஸ்டரோட ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம ஆர்மேச்சரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் மோடுக்கு போய்க்கோங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த சைடு நான் கேமரா வீலிருந்து வெளியே வந்துடுறேன் இப்போ அனிமேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்மேச்சர் செலக்ட் பண்ணிட்டு போஸ்ட் மோடு போய்க்கோங்க அண்ட் இங்கே கீழே வந்து டோப் சீட்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆக்ஷன் எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ட்ராப் டோலருந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது செலக்ட் பண்ணி நம்ம அனிமேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெக்கார்ட் பட்டன் இருக்குது இல்லை இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு போனையும் மூவ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிக்கிடும் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு நியூ அனிமேஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு இந்த நியூவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஐடில் அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஐடில் அப்படின்னு சொல்லி நேம் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இங்கே சீல்டு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென் அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி டிசேபிள் ஆகிடுச்சுன்னா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஐடலுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜஸ்ட்டு ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுற மாதிரி வைக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஆர் இசட் கொடுத்து இசட் ஆக்சிஸில் மட்டும் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த போலில் வந்து நீங்கள் இப்படி மூவ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த லெக்கும் கொஞ்சம் மூவ் ஆகும் தென் அதே மாதிரி ஆர் இசட் இந்த பக்கம் இதை மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த ஹிப்பையும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம் கைஸ் ஜி இசட் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதுக்கும் நம்ம இந்த சைடு திருப்பி வச்சுக்கலாம் லெக்க ஸோ இது வந்து நான் ஜி கிளிக் பண்ணி இப்படி பண்ணேன்னா இதாகும் ஏன்னா ஸ்க்ரீன் கேஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்ய தெரியல ஏன்னா பில் ஆகலை ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இதை வேணால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வச்சுக்கலாம் அண்ட் இதை கொஞ்சம் இப்படி பின்னாடி வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஹெட்டையும் கொஞ்சம் கீழே பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் குறிஞ்சிருக்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ நான் இங்கே எல்லாமே பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லோ கலரில் டாட்ஸ் வந்திருக்கேன் நம்ம போனை மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்குது அண்ட் எப்போவுமே ஒரு அனிமேஷன் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமும் லாஸ்ட்டு ஃப்ரேமும் சேமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து அந்த லூப் அனிமேஷன் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ ஏ ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லா போனையும் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி போஸ் கொடுத்துக்கோங்க தென் எத்தனை ஃப்ரேம் எந்த லாஸ்ட்டு ஃப்ரேமுன்னு சொல்லி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இந்த அனிமேஷனுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் மட்டும் வைக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஃப்ரேமில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட்டு போஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே ஒரே இது இருக்குது நடுவில் மட்டும் நம்ம மாற்றினோன்னா நம்மளுக்கு ஐடியல் அனிமேஷன் கிடச்சிடும் ஸோ சிம்பிள் அண்ட் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துக்கோங்க நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வச்சுருந்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் சரி டுவெண்ட்டி த்ரீ
ஸோ இது நீங்கள் அவங்க கேமுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது ஜஸ்ட் கார் டூனிஸாக இருக்குது நான் நினச்சதோட ஒரு டூ மினிட்ஸில் பண்ணதுக்கு இது பர்ஃபெக்டாகவே வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஐடியல் அனிமேஷன் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அனிமேஷன் வந்து பிளெண்டரில் பண்ணணும் ஸோ இப்போது ஐடியல் பண்ணியாச்சு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இன்னொன்று புதுசு ஏதாவது பண்ணணும்னா அதுக்கு இந்த இது இருக்குது இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ அனிமேஷன் வரும் ஸோ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐடியல் டாட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றுன்னு நேம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ ரன் அனிமேஷன் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் கூகுளில் எங்கேயாச்சும் பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அதை வந்து பண்ணி காட்டலை ஆல்ரெடி நம்ம அமாங்கஸ் கேரக்டரில் லைட்டாக பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ இது மட்டும் இருக்கட்டும் நான் இந்த ஐடியல் அனிமேஷன் எடுத்துடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் எஸ் அண்ட் இது இப்போ நம்ம யூனிட்டிக்கு இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை எஃப்பிஎக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த ஐடியல் அனிமேஷனோட ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கேமரா லைட் இது எல்லாத்தையும் ஏதாச்சும் உங்கள் சீனில் இருந்துச்சுன்னா டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் மோட் போய்ட்டு ஏ கிளிக் பண்ணி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆர் மேட்சனும் செலக்ட் ஆகிடுக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ எல்லாமே பண்ணிவிட்டு ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் எஃபிஎக்ஸ் கொடுத்துட்டு செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் எஃபிஎக்ஸ் யூனிட் ஸ்கேல் தென் வேறு எதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை நினைக்கிறேன் ஸோ எஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் எஃபிஎக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இது எஃபிஎக்ஸாக இப்போ அங்கே போயிடுக்கும் ஓகே மிக்சம் மாவில் இப்போ நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மிக்சம் மோக்கு போய்க்கோங்க மிக்சம் டாட் காம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு அப்லோட் கேரக்டர் இருக்குது இல்லையா இந்த அப்லோட் கேரக்டர் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் கேரக்டர் ஃபெயில் கொடுங்க அண்ட் இதில் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணால் அந்த கேரக்டரோட எஃபிஎக்ஸ் வேணும் ஸோ எங்கே இருக்குது கேரக்டர் டுட்டோரியல் ஸோ இதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது சில நேரம் கொஞ்சம் டைம் லேட் ஆகும் அது உங்கள் கேரக்டர் சிம்பிளாக இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு அதுவே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கிடும் இல்லாட்டி கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ரிக்கிங் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் டைம் நான் ஒரு மிக்சம் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போன்ஸ்லாம் இங்கே என்ன சொல்கிறது மென்ஷன் பண்ணினேன் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கேரக்டர் மிக்சமலேருந்து எடுத்தோம் இது நம்ம ஆல்ரெடி போன் சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த போன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக மிக்சமாக வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆட்டோ ரிக் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் அண்ட் இதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல அனிமேஷன் இப்போதைக்கு எடுத்துப்போம் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு டான்ஸ் மூமெண்ட் எடுத்துப்போம் எந்த டான்ஸ் இதில் நல்லாயிருக்கு ஓகே இது நல்லாயிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த அனிமேஷன் ஓகே ஓகே ஸோ இதை டவுன்லோட் கொடுங்க அண்ட் இதில் ஃபார்மேட் எஃபிஎக்ஸ் ஃபார் யூனிட்டி வித் ஸ்கின் வித் ஸ்கின்னால் என்னென்னா இந்த மாடலோட வரும் வித்தவுட் ஸ்கின்னால் ஜஸ்ட் அந்த அனிமேஷன் மட்டும் வரும் ஸோ வித் ஸ்கின் கொடுத்துக்கோங்க அண்டு ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுலாம் டவுன்லோட் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே இதை வந்து கரெக்டாக எங்கேயாச்சும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே கேஸ் இப்போ நம்ம பிளெண்டர்லேயும் அனிமேஷன் பண்ணிட்டோம் மிக்சமாலேயும் அனிமேஷன் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை யூனிட்டியில் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ நான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே கேஸ் நான் ஒரு எம்டி ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் யூனிட்டியில் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம அதோட ரெண்டு ஃபைல்ஸையும் ட்ராக் பண்ணி போட்டுடலாம் ஒன்று வந்து எங்கே இருக்குது கேரக்டர் டுட்டோரியல் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பிளெண்டரில் பண்ண அனிமேஷன் இருக்குது இன்னொன்று கேரக்டர் டுட்டோரியல் அட் இஸ் நே ஹிப் ஆப் டான்ஸ் இது வந்து மிக்ஸ் மாதிரி பண்ண ஸோ இந்த ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணி இப்படி ட்ராக் பண்ணி இந்த அசட்ஸ் ஃபோல்டரில் போடுறேன் ஸோ நார்மலாக நான் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி தான் போடுவேன் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு டுட்டோரியலுக்காக நான் அப்படியே போட்டேன் அண்ட் இந்த அசட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துவோங்க இதுதான் பேஸ் மெட்டீரியல் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பிளெண்டரில் யூஸ் பண்ண அந்த பேலட்டு டெக்ஸ்டர் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதை வந்து இந்த ஆல்பேடோன்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து ட்ராக் பண்ணி போடணும் ஸோ அந்த டெக்ஸ்டரை எடுத்துக்கோங்க அது எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்குது ஏஜ் பேலட் ஸோ அதையும் ட்ராக் பண்ணி நான் இங்கே சீனில் போடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த பேஸ் மெட்டீரியலை செலக்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இந்த இமேஜை ஆல்பேடோவில் இப்படி போட்டுருங்க
அகைன் இந்த மிக்சர் மலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணதுக்கும் பண்ணுங்கள் அப்ளை மெட்டீரியல்ஸ்க்கு நன் அண்டு ரிகுக்கு வந்து க்ரியேட் ஃப்ரம் திஸ் மாடல் ஸோ இது வந்து ஒரு அவத்தர் அதாவது க்ரியேட் பண்ணும் இந்த மணிக்கு ஹியூமன் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் ஓகே கை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பிளேன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேரக்டரை நிற்க வைக்கிறதுக்கு அண்ட் இந்த மாதிரி உங்கள் கேமராவை வச்சுட்டு மெயின் கேமரா கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சிஃப்டி எஃப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வியூக்கு நம்ம கேமரா செட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் இந்த கேரக்டரு ஓகே சரி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதை ட்ராக் பண்ணி இங்கே வைக்கிறேன் ஓகே கேமராவை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இன்னும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் இல்லை ஏன்னா நம்ம மெட்டீரியல் இன்னும் அசைன் பண்ணல ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை நான் இப்படி கேமரா ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு கேரக்டர் நம்ம மிக்ஸ் மலர்ந்து எடுத்ததையும் ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த ரெண்டுமே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரை கிளிக் பண்ணி ப்ரீ ஃபேப் அன்பேக் கம்ப்ளீட்லி கொடுத்துருங்க தென் அதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அனிமேட்டர் காம்பனண்ட் வந்து அட்டாச் ஆகிடுக்கு வித் அந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண அவத்தார் மூலமாக அண்ட் இதுக்கு வந்து கண்ட்ரோலர் கேட்குது ஸோ நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரோலர் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுவோம் க்ரியேட் எங்கே இருக்க அனிமேட்டர் கண்ட் கண்ட்ரோலர் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் பிளெண்டர் அப்படின் கொடுக்குறேன் ஸோ இது பிளெண்டரில் பண்ண கேரக்டருக்கான அனிமேட்டர் ஸோ இதில் வந்து இந்த பிளெண்டர் அப்படிங்கிற கண்ட்ரோலராக நான் ட்ராக் பண்ணி போட்டுறேன் அண்ட் இதுக்கு வந்து இன்னொன்று க்ரியேட் பண்ணணும் நம்ம ஸோ ரைட் கிளிக் க்ரியேட் அனிமேட்டர் கண்ட்ரோலர் இதுக்கு வந்து மிக்ஸமோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மிக்ஸமாவை ட்ராக் பண்ணி போட்டாச்சு தென் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம இப்போ மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த கியூப் இருக்குல்ல இதுதான் மாடல் ஸோ இதில் வந்து இந்த பேஸ் அப்படிங்கிற மெட்டீரியலாக ட்ராக் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கலர் எல்லாம் கரெக்டாக வந்துருச்சு அதே மாதிரி இதுக்கும் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே ஸோ சூப்பர் இப்போ நம்ம கேரக்டர் டெக்ஸ்சரோடு வந்துருச்சு அனிமேட்டர் கண்ட்ரோலரும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதில் அனிமேஷனை வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணி போகணும் ஸோ இந்த மிக்ஸம் அனிமேட்டர் கண்ட்ரோலர் இப்போ ஓப்பன் பண்ணால் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம எஃபிஎக்ஸ் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் சேஃபில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் அனிமேஷன் ஸோ இதில் ஸ்நாக் ஹிப்ஹாப் டான்ஸ்னு இருக்கா ஸோ இதை ட்ராக் பண்ணி போட்டுருங்க இது ஐடியலாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்று மறந்துட்டோம் இதை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து லூப் வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹிப்ஹாப் டான்ஸ் அண்டு இதுக்கு வந்து வீட்டை மினிட் மிக்ஸம் டாட் காம் ஓகே இதை வந்து லூப் டைம் டிக் பண்ணி அப்ளை கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி தான் இது கேரக்டர் டுட்டோரியல் நம்ம பிளெண்டரில் இருந்து எடுத்தோம் இல்லையா அதில் அனிமேஷன் இருக்கும் ஐடியல் அனிமேஷன் ஸோ அதையும் லூப் டைம் டிக் பண்ணி அப்ளை கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஓகே மிக்ஸம் அனிமேட்டர் கண்ட்ரோலரில் இந்த மிக்ஸம் வளர்ந்து எடுத்த அனிமேஷன் போட்டாச்சு அதே மாதிரி கேரக்டர் டுட்டோரியல் பிளெண்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த அனிமேட்டர் காம்பனண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த பிளெண்டர் எஃபிஎக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் ஐடியல்னு சொல்லி உள்ள அனிமேஷன் இருக்குது இல்லையா இதை ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை மேக்ஸிமேஷ் ஆன் ப்ளே கொடுத்து ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கைஸ் நம்மளுக்கு இந்த சைடு வந்து நம்ம பிளெண்டரோட அனிமேஷன் ஒர்க் ஆகுது இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸமாவோட அனிமேஷன் ஒரு செம்ம டான்ஸ் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கான் நம்ம கேரக்டரு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த டுட்டோரியல் சீரீஸ் இதோட ஒன்று முடிச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து பிளெண்டரில் எப்படி லோ பாலி கேரக்டர் பண்ணுறது அதை ரிக் பண்ணுறது அண்ட் அதை வந்து எப்படி அனிமேட் பண்ணி நம்ம யூனிட்டிக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு அண்ட் இந்த அனிமேட்டர் கண்ட்ரோல்லே நீங்கள் ஐடில் இப்போ டான்ஸுக்கு பதிலாக சாரி ஐடில் இருக்கு இல்லையா ஐடியலுக்கு அப்புறம் வாக்கிங் அனிமேஷன் போட்டு நீங்கள் எப்பயும் போல் இங்கே ஒரு அது என்னது பேராமீட்டர்ஸில் போயிட்டு செட்டு ட்ரிகர் இல்லை செட் பூல் கொடுத்து உங்கள் கேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அனிமேஷன்ஸை வந்து ட்ரான்ஸிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் பிளெண்டர் அந்தளவு பண்ண வேணாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறையா பேர் சி சார் ஸ்கிரிப்டிங் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணுறேன்னா அகைன் முதல் இருந்து சி சார் ஸ்கிரிப்டிங்க்கு டீட்டெயிலாக போடலாமான்னு பார்க்குறேன் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஃபுல்லாக பட் கிளாஸஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ வேரியபிள்னால் என்னன்னு சொல்லி அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ லூப்னா என்னன்னு சொல்லி அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ அந்த மாதிரி போடலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்க்